İyi akşamlar. Kütle çekim diye bir şey duydunuz mu? Peki size onun bir kuvvet olmadığını söylesem? Evet, kütle çekim bir kuvvet değil. Az sonra izleyeceğiniz videoda bunu ayrıntılarıyla göreceksiniz. Özene bezene hazırladığımız grafiklerle, animasyonlarla bu anlaşılması karmaşık gibi gözüken konsepti tane tane izah edeceğim. Sizin gibi zeki izleyicilerin anlayacağından hiç kuşku duymuyorum. Ama maalesef herkes aynı zeka seviyesine sahip değil. Geçtiğimiz hafta ilk Türk astronotu ISS'e ulaştıktan bir süre sonra oradan Türkçe bir yayın gerçekleştirdi. Bu yayının sonunda da elindeki mikrofonu bıraktı ve o modülden uçarak ayrıldı. Süpermen gibi. Ve işte bu görüntüler konuya uzak olan bazı insanların kafasını karıştırdı. Hani uzayda yer çekimi yoktu? ISS yer çekimsiz bir ortam değil miydi? İyi de bu nasıl olurdu? Hepimiz astronotların orada süzüle süzüle uçtuğunu, bıraktıkları eşyaların yere düşmediğini, ağızlarından çıkan tükrüklerin havalarda kaybolduğunu gözlerimizle görüyorduk. Bu işte bir gizem, bir gerilim olmalıydı. Rahmetli hiç kat yaşasaydı, eminim Vertigo'dan sonra bu işe de bir el atardı. Ama yok. O yüzden ortalıkta gizemli bir şeyler döndüğünü sanan amatörlere kaldı meydan. Fizik, matematik bilmeyen bu kişilerin sözleri bilenlerle bir tutuldu. Sahte bilim çevremizi çepeçevre kuşattı. Bu tuzaklara düşmemek için işin fiziğine bakmamız lazım. Kütle çekimin neden bir kuvvet olmadığını güzelce anlatmamız lazım. Bu geceki kısa oyunumuz gerçekten de işte böyle güzel, küçük, tatlı bir anlatım. Adı kütle çekim bir kuvvet değil. Oh dear, I see the actors won't be ready for another 60 seconds. Neyse ki bu boşluğu dolduracak sponsorumuzun mesajı bilenlerle bilmeyenler arasındaki boşluğu da güzelce dolduracak gibi gözüküyor. Thanks to our sponsor's remarkable foresight. İngilizcem yeterli olmadığı için bazı konuları yeterince iyi anlayamıyorum ve kariyerimde yükselemiyorum mu diyorsunuz? Yurt dışında başarılı bir kariyer yapmak, uluslararası şirketlerde iyi pozisyonlarda mı çalışmak istiyorsunuz? Şimdi Kemli'de Özel İş İngilizcesi programı başlıyor. Sadece 5 Şubat'a kadar 12 aylık abonelik alanların faydalanabileceği bu özel programda iş ve kariyere dair her konuda destek alabileceksiniz. Program içeriğinde özgeçmiş düzenlemeden sunum tekniklerini, birçok konuda workshop ve pratik imkanı bulacaksınız. Ayrıca çalıştığınız sektöre özel uzman eğitmenlerle İngilizce mülakatlara özel hazırlık yapabileceksiniz. Açıklamalar bölümündeki link ve kutle kodunu kullanarak bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Ayrıca yarı yıl tatilinde Cambly Kids eğitmenlerinin çocuğunuza onu sıkmadan, ödevlere boğmadan, severek ve eğlenmesini sağlayarak İngilizce öğretebilmesi için de çekim kodunu kullanabilirsiniz. Mıknatıslar çok acayip değil mi? İki kutbu var ve bu kutupları bir araya getirmeye çalışırsam birbirlerini itiyorlar. Biraz güçlü bir mıknatıs olunca birbirlerine değdirmek bile neredeyse imkansızlaşıyor. Yani çok enteresan çünkü arada hiçbir şey yok. Yani gözümde görüyorum olmadığını. Aradan böyle bir kağıt falan da geçirsem değişen bir şey olmuyor. Yine aynı kuvveti hissedebiliyorum. Arada ip falan yok. Arada bir kuvvet var. Gözümle göremesem de o orada. İşte uzunca bir süre kütle çekimin de böyle olduğunu düşündük. İki kütlenin birbirine çekim uyguladığı hani o Newton'ın kütle çekim teoreminden bahsediyorum. Fakat sonradan Einstein'ın genel görevlilik teoremi geldi. Aslında iki kütlenin birbirini çekmediğini, maddenin uzay zamanı büktüğünü ve bu bükülen uzay zamanda hareket ettiğini gösterdi. Fakat kütle çekimi hala bir kuvvetmiş gibi davranıyoruz. Dört temel kuvveti sayarken onun da adı içlerinde geçiyor. Fizik derslerinde bile ağırlığımızı gösterirken yere doğru böyle bir vektör çiziyoruz değil mi? Fakat aslında kütle çekim bir kuvvet değil. Evet bir kuvvet değil. Einstein genel göreliliği keşfi sırasında bir düşünce deneyi yaptı. Bir binanın üzerinden atlayan birini hayal etti. Bu çok tatlı bir hayal değil farkındayım. Yüksek bir binanın üzerinden atlayan bir gösteri paraşütçüsü olsun o yüzden. Bu kişi serbest düşmesi sırasında kendini ağırlıksız hissetmeliydi. Eğer elindeki eşyaları bırakacak olsaydı tıpkı yer çekimsiz bir ortamdaymış gibi onlar da etrafında süzülmeliydi. Fakat iki durum yani serbest düşen paraşütçü ile uzay boşluğundaki astronot aslında birbirinden çok farklı. Ya da acaba 
bize mi öyle geliyor? Birinde bir kütle çekimsel alanın içerisinde ivmelenerek yeryüzüne doğru düşüyorsunuz. Diğerinde ise hiçbir kütle çekimsel alan yok. Bir boşluğun ortasında süzülüyorsunuz. Fakat ikisinde de aynı şekilde süzülüyorsunuz. Eğer dışarıya bakıp ne olduğunu göremiyor olsaydınız iki durumu birbirinden ayırt edemezdiniz. Bunu görmenin bir başka yolu da düşerken kendi ağırlığınızı tartmak olurdu. Normalde lisede fizik derslerinde ne yapıyoruz? Eğer cisim düşüyorsa yere doğru onu çeken bir kuvvet çiziyoruz hemen oraya. Sonra da iğmeyi filan hesaplıyoruz. Fakat düşen kişinin çerçevesine gidecek olsaydınız üzerinizde herhangi bir kuvvet hissetmezdiniz. Yani serbest düşme halinde tamamen ağırlıksız olurdunuz. Aynı şekilde uzay boşluğunda süzülürsünüz. Kendi. İşte bu durum Einstein'ın çok ilgisini çekmişti ve bu iki durumun birbirinden ayırt edilemeyeceğini, birbirine eş değer olduğunu söyledi. O yüzden bugün bu ilke eş değerlik ilkesi olarak anılıyor. Tabi bu bir ilke. Dolayısıyla bunun test edilmesi lazım. Yüz yıldan beri fizikçiler eş değerlik ilkesinin çeşitli testlerini üretip denediler. Evet. Şu zamanki sonucumuz hala ikisinin birbirinden ayırt edilemeyeceği yönünde. Bu yüzden hala daha hassas testler üretilip sınanıyor. Bunu bir cebe atalım. Söylediğim şeyin çok aykırı geldiğinin farkındayım. O yüzden daha sezgisel bir örnek vermeye çalışacağım şimdi. Bunu tanıdınız mı? Gökyüzündeki en büyük bilim laboratuvarı ya da istasyonu. ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu. Hani şu yer çekimsiz ortam videolarını falan izlediğimiz yer. Gördüğünüz üzere burada hiç yer çekimi yok. Astronotlar böyle boşlukta süzülüyorlar. Diğer her şeyle birlikte. Şimdi şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Bu astronotlar aslında yer çekimsiz ortamda filan değiller. ISS yeryüzünden yalnızca 400 kilometre yükseklikte yer alıyor. Eğer dünyada 9.8 olan yer çekimi ivmesini bu noktada hesaplayacak olursanız işte 8.7 gibi bir değer bulursunuz. Yani sadece %10 kadar az. E peki bu astronotlar nasıl öyle boşlukta süzülüyorlar? Çünkü serbest düşüyorlar. <Gülüyor> Evet size ikisini ayırt edemeyeceğinizi söylemiştim. Nasıl serbest düşme yaptıklarını anlayabilmek pek de kolay değil. Yani düşüyor olsalar bir süre sonra dünyaya çakılmaları gerekmez miydi? Şimdi size neden çakılmadıklarını ama sürekli düştüklerini sezgisel başka bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Yeryüzünden bir top atışı yaptığımızı hayal edelim. Bu topu yere paralel olarak ateşleyelim. Ne olur? Bir süre sonra top bir parabol çizerek yere düşer. Peki bu top aşırı ama aşırı hızlı olursa ne olur? Dünyanın yörüngesinin dışına kadar fırlayabilir. E roketleri de uzaya benzer bir şekilde fırlatıyoruz. Şimdi ilk örneğe dönelim. Hani topun yere düştü. Burada dikkatten kaçan bir önemli nokta var. Dünyanın küresel oluşu. Aslında yeryüzü burada çizdiğimiz gibi dümdüz değil. Top fırlatıldıktan sonra yoluna devam ederken dünyanın eğriliğinden ötürü aslında altındaki zemin de ondan bir miktar uzaklaşıyor. Peki bu topu öyle bir hızla fırlatalım öyle bir miktar yol alsın ki yere düşeceği noktada yeryüzünün ondan uzaklaşma miktarı da aynı olsun. Yani yeryüzü aslında dümdüz olsa düşecek. Fakat yeryüzü de sürekli onun düştüğü miktar kadar ondan uzaklaşıyor. İşte bu durumda ne oluyor dersiniz? Dünyanın etrafında bir yörüngeye oturuyor. Sürekli serbest düşme hareketi yapıyor fakat hiçbir zaman yere değemiyor. Tıpkı ISS gibi. Yani o aslında yer çekimsiz ortama örnek olarak gösterdiğimiz ISS aslında serbest düşme yapıyor. İşte alın size eş değerlik ilkesi. İkisini birbirinden ayırt etmek aslında o kadar kolay değil. Bu yüzden de hala canla başla test edilmeye devam ediliyor. Peki kütle çekim bir kuvvet değilse ne? Newton'a dönelim. Serbest düşen bir cisim için yere doğru bir çekim olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde yerde dururken de ağırlığımızdan dolayı yer bize eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti uyguluyordu. Fakat Einstein'ın genel göreliliği yere düşerken bize bir kuvvet uygulanmadığını söylüyor. O halde nasıl düşebiliyoruz? Aslında tek yaptığımız evrenin geometrisini takip etmek. Dünya kütlesinden dolayı etrafındaki uzay zamanı büküyor. Madde de bu uzay zamanı takip etmek zorunda. Bunu bir dağcının hareketine benzetebiliriz. Maddenin uzay zamanı büktüğünü gösteren şu görselleri alıp tersine çevirelim. Alın işte size bir dağ. Eğer bir dağcı buranın etrafından gidecekse gidebileceği tek yol dağ tarafından oluşturulan şeklin üzeridir. Yani dağcı dağ delip de içinden geçemez. 
Bükülen uzay zamanın tanımladığı yollardan gitmek zorunda madde. Peki o zaman yerde sabit durduğumuz durumda ne oluyor? Newton'a göre ağırlığımıza karşı bir de zıt yönde ve aynı büyüklükte bir tepki kuvveti vardı. Bu sayede dengede duruyorduk. Eğer Einstein'ın göreliliğine göre bizi yere doğru çeken bir kuvvet yoksa bunun bizi yukarıya doğru fırlatması gerekmez mi? Olaya düşen kişinin referans çerçevesinden bakalım. Binanın içerisinde kalan birisini düşen bu paraşütçü nasıl görür? Evet yukarıya doğru hareket ediyor gibi görür. Sanki aşağıdan ona bir kuvvet uygulanıyormuş gibi. Yani aslında yeryüzü bize böyle bir kuvvet uygulayarak serbest düşmemizi durduruyor. O yüzden ayağımızın altından zemin çekilince yani atlayınca serbest düşüyoruz. Bize uygulanan hiçbir kuvvet kalmıyor. Tıpkı uzaydaymışız gibi. O halde kütle çekim nedir? Kütle çekim bir geometri kuramıdır desek pek de yanlış söylemeyiz sanırım. Ya da Wheeler'ın dediği gibi madde uzay zamana nasıl büküleceğini, uzay zamanda maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. That was beautifully put. In fact after hearing that there's nothing more I wish to add. So good night until next week.